。大家好，欢迎来到会的厨房。今天我们做宫保鸡丁，先准备一些葱姜水，十克葱切碎，五克姜切碎。加入一点盐，可以帮助葱姜快速释放味道。倒入三十毫升水，搅拌的同时按压葱姜，放一旁备用。我们需要泡一些花生。泡过水的花生，油炸的时候外表不容易焦糊。大葱五十克，我们要用葱白的部分。这个大葱比较粗，我们先顺着大葱对半切开，再次对半切。四等分，然后切成小段如果葱比较细的话，对半切一次就可以了。二十五克蒜切片，宫保鸡丁用到的大葱和蒜的量都比较大。姜切片，我们现在切肉。今天我用的是鸡里脊，也可以用鸡腿肉。将刀倾斜，从肉比较薄的这边开始切片。这样可以切成比较大的片，厚度在两厘米左右。最后这一块不规则的肉，从中间剖开，不要切断。打开后也是一个片。先用刀背将肉片的两面都拍一拍，使肉的质地松弛，也更容易入味这是使鸡肉不柴的第一步。先切成两厘米宽的条，然后切块。切好后，我们来腌肉。加入四分之一茶匙的白胡椒粉，将葱姜水过滤，倒入肉里。一汤匙的料酒，一茶匙的生抽。戴上手套，给鸡肉做一个按摩。现在的液体比较多，有一些耐心。如果我们使用冷冻鸡肉的话，可以适当减少葱姜水的量。因为冷冻过的鸡肉吸水性会稍微差一些，这是使鸡肉不柴的第二步。大约三分钟，鸡肉会吸收所有的酱汁。加入一茶匙淀粉，玉米淀粉或土豆淀粉都可以，抓拌均匀。倒入一汤匙的食用油，可以锁住水分，还可以防止等一下炒制的时候互相粘黏。放一旁腌制十分钟。我们现在调制一个酱汁，一克盐，生抽两汤匙，一汤匙的醋，六克糖，糖和醋的比例大约是一比一。一茶匙淀粉，倒入两汤匙水，放入几片切好的葱片和蒜片，生的葱姜会使酱汁的味道非常富裕，酱汁就完成了。搅拌均匀，放一旁备用。将沥干水的花生倒入锅中，倒入油，中小火加热。我们开始炸花生，用冷油炸泡过水的花生，可以使花生里外的熟度一致，而且外表不容易炸焦糊，尤其是这种颗粒比较大的花生。注意，千万不要油温已经升高后。再加入泡过水的花生，以防止热油遇到冷水爆油烫伤。保持中小火慢炸，炸至花生微微焦黄，捞出。继续保持小火，加入一小撮花椒粒。我们能看到有许多泡沫，这是因为刚才始终使用低温油炸水分含量较大的花生导致的，不会影响口感，不用管它。将花椒炒出香味，不要炸到焦糊，味道会苦。能闻到花椒的香味，花椒微微变色的时候，将花椒取出，调整至大火，放入鸡肉。先不要急着翻动，将鸡肉铺平整就好。一面稍微定型后翻面，另一面定型后翻炒均匀，加入葱姜蒜。炒出香味，大约十五秒左右，不宜炒太久。酱汁倒入锅中之前，要充分搅拌均匀，翻炒至酱汁粘稠，倒入花生
，翻炒均匀。最后点一点香油，一道家常的宫保鸡丁就做好了，非常下饭的一道菜，搭配米饭，味道好极了。今天的视频就到这儿了。如果你喜欢这支视频，请你支持我，订阅我的频道，并给我点个赞，谢谢您的观看。